대표님! 저 잠깐 들어가 봐도 될까요? 실례하겠습니다. 그러시오? 예? 예. 저 우개로 돌아가면은 다리가 있어라. 다리요? 사고가 없을 땐 다리로도 많이 가. 감사합니다, 어르신. 
손아귀라고 했습니다. 곧 그칠 겁니다. 제가 잘못했습니다. 대표님을 혼자 두는 게 아니었습니다. 잘못했습니다, 대표님. 잘못했습니다. 대표님. 팔뚝부터 종아리까지 멍이 시퍼렇게. 우리 태희가 무엇을 잘못했겠니? 깡패를 시켜서 그러고 죽도록. 창희 할아버님께 새동이에요. 오늘 돌아오지 않으실 것 같아 몇차 적습니다. 함께 지내는 동안 사랑해 주셔서 고맙습니다. 다음에 꼭 다시 놀러 올게요. 혹시 창희 할머니께 제 도움이 필요하시다면 언제든지 말씀해 주세요. 제 전화번호 적어 놓을게요. 태희가 지고 가면서 뒤를 보기를 청했는데 그 원을 못 들어준 것이 한이 되어서 우리도 포도 없이 보냅니다. 그렇다고 누가 아버지 원망 말아이 지난 일이니 내는 다 이어온다. 손세동 씨랑 창희 도련님은 조기사가 데려오고 있는 중입니다. 거의 다 왔을 겁니다. 손세동 씨 냄새를 좋아하시는 것 같아서 손세동 씨한테 무슨 화장품 쓰는지 물어봤습니다. 저도 똑같은 걸 쓰려고요. 그런데 화장품을 안 쓴답니다. 지독한 건성 피부라 오일을 바른답니다. 그런데 그 오일이 냄새가 없는... 나 화났어. 나와줘. 나 화났어. 나 화났다고? 예? 어떻게 하면 나오는 거야? 화나면 나오는 거 아니야? 왜안 나와? 왜 멀쩡하냐고? 대표님... 갈 말이야, 갈 새끼야! 아닙니다, 대표님. 꿈일 겁니다. 칼이라뇨? 칼이 뭡니까? 꿈꾸실 겁니다. 주홍빈 아버지 주장원이가 우리 태희가 멋이라고 때려. 지금 뭐 하는 거야? 할머니도. 팔뚝부터 종아리까지 멍이 시퍼렇게. 태희를 보내줘라. 태희 마지막 모습인 게 데리고 가서 보내줘. 태희가 죽어감서 니를 보기를 청했는데. 그 원을 못 들어진 것이 한이 되어서 우리도 포도 없이 보내지라 그렇다고 누가 아버지 원망 말아이 
지난 일이니 나는 다 이어간다. 공빈이 어디 있는지 가르쳐 주지 않을라요? 저, 저는 모릅니다, 어르신. 우리 아버지, 태희가, 아, 태희가 죽었던 게요. 대표님 괜찮으세요? 동시 왔어? 그게 뭐야? 안녕하셨어요. 이거 대표님 짐이에요. 여기 짐좀 올려다 드리고 도련님 목욕 좀 시켜 드리게. 예. 우리 잠깐 얘기 좀 할까? 저랑요? 안 돼! 아이씨, 너 진짜 이거 안 나? 어? 너 죽을래? 죽고 싶어? 이러지 마십시오, 대표님. 부탁입니다. 아이씨, 아버지, 문좀 열어보세요. 좀 나와보시란 말이에요. 이러시면 안 됩니다, 대표님. 아이씨. 알았어, 놔봐. 대표님, 알았으니까 놔보라고. 약속하십시오. 저랑 집으로 돌아가시겠다고. 약속할 테니까 나봐. 겨드랑이 아프단 말이야, 새끼야. 부터 종아리까지 멍이 시퍼렇게 깡패를 시켜서 대의를 발뚝부터 종아리까지 대표님 멍이 부탁입니다 시퍼렇게 머리 깨지면 죽습니다 새끼들이 대의를 어떤 책자가 동원해서 대의를 발뚝부터 종아리까지 멍해 날 보러 온 건가? 내가 이 집으로 이사하고 나서 네가 내 집에 발걸음을 하는 일이 다 있구나. 오차고 온건 아닌 것 같지만 그래도 애비 집이니 들어가죠. 체중이 50kg도 안 되는 뼈밖에 없는 여자를 
무슨 말이냐? 알아듣게 설명을 해라. 깡패들을 동원해서요. 나한테 하는 말 많니? 나를 두고 하는 말 맞아? 태희는 아버지한테 맞아 죽은 거예요? 아침 대바람부터 들어서리 치고는 흉측해서 참을 수가 없다. 네 밑도 끝도 없는 그 소리는 대체 어디서 오는 거냐? 제대로 말을 하지 않을 거면 입도 떼지 마! 도대체 넌 언제까지 그 계집애한테 붙잡혀 살 거냐? 아홉 살 때부터 그 계집애 꽁무니만 쫓아다니더니 무려 30년 가까이 이 세상 사람이 아닌 지금도! 대체 네 인생은 어디 있니? 조금만 둘러보면 꼭대기가 있는데 내가 꼭대기를 보여주겠다는데 내가 꼭대기로 데려다 주겠다는데 넌 도대체 왜? 자경아 아버지 모셔라 그 계집애는 제 운대로 살다가 제 명예 간 거다 어디서 누구한테 허튼 소리로 협박을 하려 들어? 자경아 내가 이 양반을 어떻게 하겠다 정말 어떻게 해버릴 수도 있겠다 어르신, 제가 모시겠습니다. 많이 기다렸지? 앉아, 앉아. 구례에 가서 별일 없었어? 뭐 어떤... 아까 봐서 알겠지만 회장님 심기가 아주 불편하시길래 말이야. 아, 그게... 괜찮아, 말해. 나는 회장님을 보살피는 게 업인 사람이야. 회장님 상황을 잘 알아야 거슬리지 않게 잘 보살펴 드릴 수 있으니까 말이야. 아, 그렇죠. 상희 엄마 영정을 보셨어요. 영정? 그 전까지는 이 세상 사람이 아니라고는 생각을 못 하셨던가 봐요. 말씀을 드려도 되는 건지 안 되는 건지 판단이 서지 않지만요. 지금 대표님은 아주 세심한 보살핌이 필요한 상황이니까 말씀드렸어요. 음, 그럼 그럼. 당연히 알아야지 내가. 아이고, 딱도 해라 우리 회장님. 그렇지? 예. 
그거 말고 다른 일은 없었어? 뭐 어떤... 우리 회장님이 여자랑 한자리에 오랫동안 있는 분이 아니셔. 어, 네. 응? 요새 말로 둘이 썸이라도 타는 거 아닌가? 네? 기껏해야 돈이나 몇푼 받고 끝나겠지 뭐. 돈이 아쉬우면 그렇게 하고. 안돼, 애비다. 너 고시 공무원하고 바쁘자. 너 암만 바쁘더라도 말이야. 너 애비한테 살짝 한번 왔다가 가. 저 추석 선물로다가 들어온 저 버섯 오고 홍삼이 있는데. 아저씨. 아 예예예예. 예, 예, 예. 어우, 어우, 대리님 어쩐 일이세요? 이거 며칠 맨나다고 오시네요. 아 저기 형 왔어요? 왜, 왜 그러세요? 회장님이요? 아니면은 여자 사람이요? 아, 아니에요. 아, 여자 사람은 무슨 아저씨 잘 몰라보시고. 아, 회장님이요? 회장님은 새벽역에 오셨다가 좀 전에 나가셨고요. 그리고 그 여자 사람은요? 아, 여자 사람은 안 궁금하시지, 참. 아, 저... 저기 아저씨, 하시던 말씀은 끝까지 하세요. 뭐꼭 궁금한 건 아니지만. 아, 궁금하지도 않은 걸입 아프게 왜 말을 토한대요? 말을 토하면 속 비고 속 비면 배고파요. 아저씨, 형네 추석 선물로 들어온 버섯이랑 홍삼이 그 최종적으로 이 나라 법적의 발전을 위한 밑거름으로 쓰인다는 거 홍빈이 형도 알아요? 그 여자 사람 지금 저기 간다고 말하려고 했던 교. 네, 방금 나갔슈. 저 아저씨. 이거 홍빈이 형한테 좀 전해주세요. 아저씨! 홍빈! 아, 왜요? 형 말고 다른 사람 있는데 저 보여주시면 안 돼요. 아셨죠? 주방에 가보게. 아, 예. 추석 선물로 들어온 영지버섯하고 
홍삼이 통째로 없어졌네. 최상품이 말이야. 어떤 손목이 그렇게 못된 손목인지 원. 찔리는 거 있는 사람 마냥 그러고 있지 말고 내려가 보게. 도련님, 할아버지 안 보고 싶어요? 보고 싶어. 그럼 뵈러 갈까요? 차 타고 한참 한참 가야 되는데. 다른 할아버지 말이야. 꼬맹아. 피가 당긴다는 말이 있어요, 도련님. 아무리 하늘과 땅 사이에 저 혼자만 사람인 것처럼 굴던 사람도 혈육한테는 욕심난다네요. 그게 천륜이라는 겁니다, 도련님. 나는 천륜을 믿지 다른 건안 믿어요. 조 기사님, 왜요? 한밤중에 일어나 구레 갔지. 한숨도 못 자고 내쳐 올라왔지. 아, 이제서 누워서 눈좀 붙이셨는데. 망할 놈의 할망구가 나를 지 종부리듯이 내가 세동 씨가 아니고 딴 사람이었으면 절대 안 달려왔다. 시킨 사람이 마귀 할몸이는 누구든. 근데 세동 씨는 전화기도 없어? 아, 죄송해요. 제가 아무것도 못 챙기고 대표님 따라가느라고요. 마귀 할멈 같으니라고 한 번만 더 나를 지 종인 줄 알았단 봐. 아이고 윤 여사님, 예 세동 씨 잡았네요. 예 잠시만 기다리세요. 봐서 봐 아름다우신 윤 여사님이셔. 예 여보세요. 예 세동이에요 윤 여사님. 세동님? 염렵한 세동냥한테 이런 말할 필요 없다는 건잘 알지만 세동냥하고 나하고 나는 얘기 고비서나 우리 회장님께 단 한마디도 들어가면 안 된다는 거 알지? 그게 무슨 큰 비밀이 있어서가 아니라 지성과 교양의 문제니까 말이야 그렇지? 이런 염려 안 해도 되는 거였지? 예, 그럼요. 염려하지 마세요, 윤 여사님. 예. 예, 안녕히 계세요. 아유, 죄송해요. 저 때문에 괜히 고생하셨네요, 조 기사님. 아유, 세동 씨가 미안할 게뭐 있어. 마귀 할망구가 문제지. 얼로 가. 데려다 줄게. 아, 아니에요, 아니에요. 피곤하시잖아요. 저 여기서 버스 타면 한 번에 가요. 그래, 그럼. 내가 잠을 좀 자야 또 일을 하니까. 그럼요. 안녕히 가세요. 그 아줌마 스파이예요. 윤 여사 아줌마, 우리 아버지 스파이니까 조심하라고요. 모든 갈등과 불안은 윤 여사 아줌마 입에서 시작된다. 뭐 대충 그쯤이면 무슨 말인지 알겠죠? 창희 삼촌? 창희? 아, 창희. 내가 삼촌이구나. 뭐 그런 얘기를 해줘서 고맙다고 해야 될지 뭐라고 해야 될지 모르겠지만. 그냥 듣고 먹어버리면 되니까 뭐라고 할 필요는 없고요. 저기, 혹시 우리 형이랑 사귀는 사이예요? 뭐라고요? 아니에요. 사겨요. 안 사겨요. 저 우리 형이랑 사귀는 사이 아니면 나랑 사귈래요? 
제가 공부는 좀 못하지만 다른 건좀 괜찮은데 저 힘도 세고 노래도 잘하고 기타도 잘 쳐요 왜 그렇게 봐요 떨리게 이 여자 안군이 도발적이네 아, 왜 이래요? 네! 얼른 학교 가서 숙제 안 해? 너 학교 숙제 안 하고 댕기는 애지 그 친구들 숙제 베끼고 그러지 얼른 학교 가서 숙제 베껴 선생님한테 혼나지 말고 알았어? 가 아, 어떻게 나돈 없지? 두 사람이요? 아, 얼른 들어가요. 왜 입구를 막고 서 있어? 아. 버스 왜 비친 거 알죠? 출입을 못하게 하질 않나 패킹한 거 겨우 해결해 놨더니 오늘은 또 서버 쓰시고 있어요 어제는 우리 방에 몰카까지 달아놨더라니까요 근데 제일 큰 문제는요 누나 이거 정준이 니네 음악이잖아 이걸 훔쳐갔어요 뭐라고? 그팀 어제 모바일 게임용 데모판 하나 제출했거든. 그거 실행해보니까 그 멜로디가 나오더라고. 아니 왜? 회사 공용 웹하드에 올렸으니까 회사 거라는 거예요. 아니 그건 우리가 입사 때 포트폴리오 공유차. 우리 이렇게 다 하고 있는 동안 넌 도대체 어디 있었던 거냐? 그건 사정이 또 있었어. 대표랑 같이 있었냐 또? 응. 상희가 할아버지한테 가고 싶다고 해서. 네가 자꾸 그러고 다니니까 회사에 그렇게 들어온 소문이 돌지. 형. 어. 더러운 소문? 나 언제부터 그랬냐? 페인트 바를 생각 안 해도 된다. 다 기억나니까. 내가 언제부터 왜? 괴물이 됐지. 대표님. 괴물이 될 때마다 뒤처린 네가 하고 정신이 들면 아무 기억이 없고 언제부터 그랬냐고. 
언제부터 그랬냐고 이 새끼야 저 때문인 것 같습니다 대표님 아니 틀림없이 저 때문입니다 너 때문이라고? 용서해 주십시오 대표님 솔직히 손세동 걔가 예쁜 거냐? 난걔 예쁜 거잘 모르겠더라. 지 눈에는 예쁜가 보지. 예쁘니까 실력도 없는 애를 낙하산으로 입사시키지. 야, 넌 우리 깡통 주전자님의 취향이 매우 일반적일 거라고 생각하냐? 하긴, 지가 만든 게임 역해하고 밤마다 탱고를 춘다고 그러더라. 야, 그 여자 캐릭터는 엉덩이라도 빵빵하지, 응? 가만 생각해보면 손세동 걔랑 그 여캐랑 닮았어. 이 자식이 여자 캐릭터를 무시하고 있어요. 안 그래? <웃음> <웃음> 김서구 총괄사업본부 본부장님. 오중식 아이디어 전략본부 본부장님. 아침 식사 하셨어요? 예? 하셨어요? 안 하셨으면 꼭 하고 다니세요, 아침 식사. 스무 번씩 꼭꼭 씹어서 아주 질 좋은 아침밥을 드세요. 꼭이요. 쟤 뭐래? 나 너무 당황스러워. 그리고 그 음악은요. 우리 정준이가 먹지도 못하고 자지도 못하고 아주 그냥 정신이 깨질 때까지 붙들고 있다가 나온 음악이에요. 도둑질하지 마세요. 이것도 아침밥 잘 챙겨 드시면 무슨 말인지 아시게 될 거예요. 그럼. 음. 야, 너 3분만 울겠다 그래서 시간 재고 있다. 몇초안 남았다. 시간 넘기면 죽는다. 너. 예, 대표님. 오. 4, 3, 2, 1. 다 울었으면 성질 돋구지 말고 빨리 말해. 그날부터인 것 같습니다. 그날? 대표님이 우리 수경이한테 우리 수경이를 야! 대표님이 수경이를 살려주신 그날부터 말입니다. 수경이? 수경이가 누구야? 제 여동생 고수경이요. 네 여동생 고수경이를 내가 살렸어? 언제? 그냥 그렇게 놓치는 줄 알았습니다. 나이 차이 많이 나는 여동생. 오빠라고 해준 것도 하나도 없는데 그렇게 보내버리는 줄. 그때 대표님이 골수를 나눠주지 않았다면 우리 수경이는 지금 이 세상 사람이 아니었을 겁니다. 그거랑 이거랑 무슨 상관이냐고. 예? 내가 언제부터 막 칼이 돋아서 이상한 괴물이 됐냐니까 그게 뭘 헛소리야. 아 그게 대표님 척추에서 골수를 뽑고 태어난 그날 밤. 비가 왔습니다. 당시 정성국 해외사업본부장이 주가 조작에 관여해서 회사 돈을 꿀꺽 삼켰다는 사실을 아시고는 
골수 이식해준 사람 등짝은 그런 멀쩡한 등짝이 하나도 없겠네? 어서 그런 개도 안 뜯어먹을 뼈다이 같은 소리를... 아무튼 저는... 결심했었습니다! 대표님 대신 죽을 겁니다! 헐... 정말입니다! 대표님은 제 동생을 살려주셨습니다! 대표님을 위해 죽을 겁니다! 대표님 몸에서 칼이 돋든 포크가 돋든 절대 대표님을 다치게 하지 않을 겁니다. 눈물 닦아라. 죄송합니다. 이제 안 피하겠습니다. 피해. 날 화나게 해봐. 비가 안 옵니다. 비가 안 오면 소용이 없습니다. 대표님! 야, 밖에 비 온다. 나 화나게 해봐. 지금 미국에서 전화가 내 뺨을 때려. 대표님! 때리라고, 새끼야! 지난 6월에 출시한 모바일 게임 크로노가 세계 시장 점유율 1위를 했다는 소식입니다. 심지어 빌 게이츠랑 오바마 대통령도 저희 게임을 다운받았답니다. 아, 시... 축하드립니다, 대표님. 기분이 좋으시지 않으십니까? 피시 걸고 한판 더. 오케이. 오케이. 피시 받고. 방안에 옷. 피거 하나 더. 저거 진짜 비싼 거 아니지? 여섯 시내 와. 졸리면 짜지시던지. 콜라이! 스몰! 어, 어, 어. 나 믿어. 믿어줘. 야, 정준아. 정확하게 4분 59초 후에 나한테 방 안에 없어 선물한다. 조금만 기다려. 형, 화이팅! 손세동 나와. 빨리 나와. 누나, 누나. 어, 누나. 네. 내가 뭐라고 했어 내가? 난카사니까 내가 알아봤어. 그렇고 아, 그런 사이야. 진짜 나 오셨어. 공사로 구별을 못해. 아, 아니 네가 아직 뭐라 하는지. 애비야, 어, 여기 왔다. 어, 얼른 내려와. 예, 예, 예. 아. 
아래는 구두문에 다만 얼마라도 돈이 있어야 힘이 나. 먹어? 스테이크 안 좋아해? 아닙니다. 좋아합니다. 근데 왜안 먹어? 왜 갑자기 밥을 사주시는 건지 몰라 불안해서 안 먹힙니다. 맘대로 그럼. 비그치기 전에 내가 뭐 물어볼 게 있는데 말이야. 태인의 집에서 무슨 일? 없었냐? 무슨... 창희 할머니 할아버지한테 뭐 들은 말 없어? 글쎄요. 어떤 말... 들은 건 뭐든지 다 말해봐. 내가 화날 말이면 더 좋고. 화날 말이요? 그냥 처음부터 끝까지 두 분께 들은 거다 해봐. 제가 제일 많이 들은 말은요. 우리 태희 이쁘다. 눈덩어리가 그냥 천국에 와 있네요, 우리. 아니, 우리 다 같이 죽은 거예요? 우와! <웃음> 놀다가 너무 늦어버려서 <웃음> 정말 죄송해요. 도둑이야! 야 손수도, 야 길치라! 친구 쫓아다녔다는 거냐? 그 안에 상이 엄마 때문에. 아, 엄마, 엄마, 아, 엄마. 야, 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 같이 가. 야, 가서 이옷 누가 입으래? 선배님. 많이 묵어. 또? 그리고 이건 아버님께서 기회가 되면 대표님께 해드리라는 말씀이었는데요. 아니에요. 안 하는 게 좋겠어요. 혼난다. 죽는다. 두 분께 맡기고 새 출발하시면 어떻겠냐는 말씀이셨어요. 또? 그리고 대표님 아버님 미워하지 마시라고요. 창희가 이렇게 큰걸 보니까 그 마음을 이해하시겠다고요. 있어요, 도련님. 이렇게 봐요. 무슨 마음? 창의를 뺏어가려고 하셨던 그 마음이 처음에는 그냥 그 어른 횡포라고 생각하셨는데요. 뺏어가? 그 어른도 그냥 손주가 너무 이뻐서 욕심이 나셨던 걸 거라고. 그 어른. 
어디 가는 거예요? 가보면 아세요, 도련님. 그 어른... 누구? 대표님... 아버님이요. 대표님! 우리 아버지가... 창의를 뺏어가려고 했단 말이냐? 태희한테서? 대표님... 어디 편찮으세요? 지금 얼굴이 너무 창백하신데... 괜찮으세요? 대표님! 대표님! 제가 뭘 잘못했는지 대표님께서 갑자기... 손세성 씨, 돌아가세요. 빨리요. 제가 뭐 도울 일 없을까요? 
떨어지랬더니 붙어먹고 있구나. 어린애들 코 묻은 돈이나 받아 겨우 연명이나 하는 애비한테서 태어났으면 은 분수를 알고 썩 떨어져. 팔뚝부터 종아리까지 멍이 시퍼렇게. 지금 뭐 하는 거야? 할머니로. 태희가 죽어감싸 니를 보기를 청했는데 그 원을 못 들어진 것이 한이 되어서 우리도 호도 없이 보내고 